Hello everyone, in this video we are going to have a look at um, question tags and new grammar. So um, when we have a, when we ask a question, uh, sometimes we want to ask if if the other person thinks that as well. Bestätigungsfragen, we call that in German. So let's have a closer look. Um, in your textbook at page 94, you have one exercise. Find the rule. Uh, first of all, let's have a look at the cross cultures box that tells us something about the British culture in this sense. In English, questions, uh, in English, question tags are a good way to start a conversation and to get feedback. Um, also, I know eine um, Konversation anfangen, ein Gespräch anfangen und eine Rückmeldung zu erhalten. Example, at a football match. Hey, this is a great team, isn't it? Yes, it is. It's Manchester City, your favorite, is Manchester City your favorite team too? Uh, it's also important to know this uh, difference with question tags. When it's a real question, your voice goes up. When it isn't, your voice goes down. Uh, just listen to the examples in 5C. I'm going to uh, put that up in here. So the voice goes up when it's a real question. Um, this is a great team, isn't it? Yes, it is. So it's a real question. So let's have a look at the grammar and how it works. The question tag at the end of the question. So we're talking about a thing added here, the tag added to the end of the question. Um, you're having a hard time aren't you? So, uh, you are having a hard time, aren't you? Das sollte jetzt schon was auffallen, was hinten hinkommt. The weather is nice today, isn't it? So, the weather is nice today, isn't it? And you and Pia haven't told our secret. Have you? Ben doesn't like video games. Does he? So the question tag at the end of the sentence is always the opposite of the one in the sentence. Right? Doesn't is negative. Does is positive. Here we have a negative inside the sentence and a positive question tag. If you're having a positive question, if you're having a positive version here, we have a negative version here. That's always the opposite. Positive, negative. Okay, so when it's positive in the main class, the question tag is negative. Let's have a closer look at the grammar file to, uh, to see see that more clearly. It's G14, it's at page 190. So, uh, you're having a hard time, aren't you? Yes, I'm ve feeling very upset. So, you are, aren't you? So, once again, we have the positive here and the main, and the tag negative. Bestätigungsfragen sind kurze Fragen am Ende eines Aussagesätze, sie entsprechen im Deutschen nicht wahr oder stimmt's, ne, gell, so wie man das in unterschiedlichen Regionen sagt und kommen häufig im mündlichen Sprachgebrauch vor. Schriftlich macht man sowas seltener, das sind eher Aussagen. Du bildest Bestätigungsfragen, indem du das Hilfsverb des Hauptsatzes, Hilfsverb des Hauptsatzes mit einer anderen Polung wiederholst, also Plus wird zu Minus, Plus, Minus und Minus zu Plus. Bejahte Hauptsätze verneinst du, verneinte Hauptsätze bejahst du. Bejahte verneint, verneinte bejaht. Ne, das haben wir hier. So. Present Progressive. You are having a hard time, aren't you? Past Progressive. Players. Many players were playing badly, weren't they? Present Perfect. You've never seen... A match, a, a match live in the stadium before, have you? And going to future, Jay isn't going to watch a match live, is he? Also bitte auf die unterschiedlichen Zeiten hier achten. Ja. Wenn ein Name das Subjekt im Hauptsatz ist, bekommst du in der Bestätigungsfrage immer das passende Personalpronomen. Zum Beispiel Jay... 
isn't going to watch the match, is erstmal andere Polung und dann he passt ja zu Jay, er ist ja ein Junge. Deswegen ähm, zum Beispiel Jenny isn't going to, ma uh, to watch a match live, is she, bei Jenny, wenn, wenn das ein Mädchen wäre. Aber hier ist Jay ein Junge, also ist es ein he. Enthält der Hauptsatz eine Form von to be oder can? So steht diese ebenso in der Bestätigungsfrage. Luke is an Arsenal fan, isn't he? Jay is good at dancing, but he can't play football, can he? Okay. So, jetzt kommen die Ausnahmen. Beachtet den folgenden Unterschied im Verb be in der ersten Person Singular. Luke I am late for a football practice. Aren't I? Das steht hier nicht am I not, sondern aren't I. Also wenn am ist, dann wird das zu aren't. Das ist ein bisschen komisch, aber das muss man sich einfach merken. Steht im Hauptsatz kein Hilfsverb, sondern nur ein Vollverb. Knows, talked und so weiter. Vollverb. Verwendest du die Form von to do? So, Zeitform nach dem Hauptsatz. Also Luke... Knows a lot about football. Knowsn't he? Gibt es ja nicht. Das geht ja nicht. Also, doesn't he. Ja? Da ist dann Vollverb. Wird dann zu do. Um, und dann form of do. Simple past. We talked about this in PE, didn't we? Didn't. So, also hier ist wieder die negative Form und von to do ist die simple past ist did. Denke daran, die Bestätigungsfrage durch ein Komma zu, äh, zu vom Hauptsatz abzutrennen. Das ist wichtig. Also ein Komma kommt da immerhin. Ähm, steigt die Intonation? Handelt sich um eine echte Frage? Fällt die Intonation? Kennt der Sprecher, der Sprecher bereits die Antwort? Luke knows a lot about football, doesn't he? Doesn't he heißt, ja, er weiß es. Das ist nur eine Art Bestätigung. We, um, we talked about this in PE, didn't we? Haben wir das nicht? Ich weiß die Antwort nicht. Also, wenn ich das hinten meine Stimme hochziehe, didn't we? Dann um, weiß ich die Antwort wirklich nicht. Und das ist eine ernst gemeinte Frage und nicht nur eine, so, uh, um, um Konversation zu betreiben. Ist have die einzige Verbform im Hauptsatz? Handelt sich um ein Vollverb. Und es muss in der Bestätigungsfrage durch du ersetzt werden. We often have a little party after the match. Da ist kein weiteres Verb drin. Also have Vollverb. Nicht we've got oder so. Ne? Und jetzt don't we. We often have a little party after the match, don't we? The team had a lot of uh, bad luck, didn't they? They have just had... Haven't they? So, hier ist have had. Also da kann man dann wirklich have verwenden. Apostrophe plus s kann uh, für is oder has stehen. Vergleiche. Luke, Luke's a good football player, isn't he? Luke is. Oder Luke's never been. Has never been more than 10 minutes late. Has he? So, das, da muss, das muss man beachten, da muss man dann den Zusammenhang verstehen. Es klingt komplizierter, als es ist. Richtet euch erstmal an äh, die Standardformen hier und danach merkt euch diese, ähm, diese, Sonder, diese Sachen, die es hier zu beachten gibt. Auf der nächsten Seite könnt ihr euch dann selber testen, test yourself. Da kann man das dann mal hinzufügen und nochmal äh, überprüfen, ob man es verstanden hat. Solltet ihr Fragen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht oder beziehungsweise schreibt eine Nachricht in allgemeinen in Beiträge bei Teams. Bis dahin, eine schöne Woche wünsche ich euch. Tschüss.